బాబుకి ఎన్ని తిట్లు వచ్చిన విషయం నిన్నే తెలిసింది నాకు ఇంతవరకు మా బాబు నా ఒట్టిమే చేయలేదని మీ అందరితో గర్వంగా చెప్పుకునేవాడిని ఫస్ట్ టైం మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ రికార్డ్ తక్కువయ్యే నా గోల్ చెలుగు లాగేస్తాడు అరేరా వాడు ఇక్కడే దొరుకుతాడని మా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు తొక్క దొరుకుతాడు జింక్ లో కావాలన్నా బంక్ లో కావాలన్నా స్టీల్ ప్లాంట్ లో కావాలన్నా షిప్ యార్డ్ లో కావాలన్నా అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇప్పిస్తారా సార్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఎలా కావాలంటే అలా చేసుకుందాం ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఆఫ్ రేషియ లో కావాలన్నా గేమ్స్ కదా సార్ ఆ స్పోర్ట్స్ కోటాలు ఏమయ్యా ఏమైంది సార్ ఉద్యోగాలు ఇప్పించి మనం ఎంట పడుతున్నారు నువ్వు టచ్ లో ఫోన్ మీ నలుగురు సెలెక్ట్ అయ్యారు దేనికి ఎస్ఐ సెలక్షన్స్ లో మీరు ఫిజికల్ టెస్ట్ అన్ని పాస్ మీరు <laughs> 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 మీరు చాలా స్మార్ట్గా ఉంటారు ట్రాఫిక్ లో ఉన్నప్పుడు నా మనసులు ఏది ఉంటే అది చెప్పేయాలి అనిపిస్తుంది మీరు చాలా గొప్ప సిగర సిగర లేడీస్ కదా అంటారు ఏ మగవాళ్ళ మట్టి మంచి ఫిగర్ ఉండరా గుంజీ మీరు కత్తిలా కచ్చక్క దిగితే కంట్రోల్ చేస్తారు వీళ్ళు ఎప్పుడు మీ వెనకాల మీరు కొంచెం స్టైల్ మార్చుకోవాలి ఆపితే చెప్తారు రండి చూపిస్తాను చూపించేది మీరెక్కడికి వద్దా ఎంత మంది ఎందుకు అవునులే వీళ్ళందరిని చూస్తే అడిగి పోయిపోడు మీరైనా ఉండండి అబ్బా అలా ఎస్ వెళ్ళి వాడిని బెదిరించో బుద్ధగించో నా తుపాకి నేను తెచ్చుకుంటాను ఎలాండి ఎలాండి మీరు రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటారా మా ఇంట్లో ఉన్నారు కదా అర్జున్ అందుకే ఎలా ఉన్నారు రండి ఈడేందబ్బా మాస్గా నుంచి చూస్తానని ఎడిలో తీసుకుంటున్నాడు మనసు కనపడతా 
దొరికినట్టే దొరికి మిస్ అయిపోయారు నా ఉసూరు రెగులు దొరే ఈ యాక్సిడెంట్ అయిపోయి మీ అవయవాలన్నీ పాడైపోవాలి చీర కట్టిన వాళ్ళంటే చీతరించుకుంటాడు అలాంటిది ఆ చీర ఎలా నచ్చిందో నచ్చింది చీరే కదా అమ్మాయి కాదు కదా ఒప్పుకోవాలి మీ ఎస్పీ నా ప్రేమ లో పడ్డాడు తెలుసా నేను నమ్మను పోనీ ఆయన స్వయంగా వచ్చి చెప్తే నమ్ముతావా ఎస్ నమ్ముతాను అయితే ఇక్కడే ఉండండి వస్తాను అసలా ఆయన ఆవిడ్ని ప్రేమిస్తే నిన్నెందుకు నమ్మించాలే సార్ మీ తొట్టికేం వచ్చింది చూసారా వీళ్ళెందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి సంధ్యకి సహాయం చేస్తుంది మీరేనని వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది మరి ఈ విషయం మాకెందుకు చెప్పలేదని నన్ను అనుమానిస్తున్నారు మీరే చెప్పొద్దన్నారని చెప్పాను కానీ వాళ్ళు నమ్మడం లేదు మైదానానికి తెలిసే అతనికి కూడా ఏదో డౌట్ అంట మీరు చెప్తే కానీ నమ్మరు లేదంటూ నన్ను అనుమానిస్తారు ప్లీజ్ సార్ మీరే చెప్పండి ప్లీజ్ ఏంట్రా మీ డౌట్ బామ్మ చెప్పింది నిజమే తనకి సర్వస్వం నేనే ఇది నా పర్సనల్ విషయం కాబట్టి చెప్పద్దన్నాను దీనికోసం ఆఫీస్ నుంచి వచ్చేసారా మీరు వెళ్ళండి ఆఫీస్కి నీ డౌట్ క్లియర్ అయిందా మన మధ్య ఉన్న పందెం మర్చిపోయావా పాడేశాను చూసావా పట్టుకోండి మా అందరూ చెరువు కాడ చేపలు కడిగితే మనోళ్ళంటే చేపలు కడుగుతున్నారు ఆ మాత్రం తెలివి నీకుంటే మీ ఆవిడ ఎప్పుడు నెలదా చాపల కడక గని నెల తెప్పేస్తారేటే చాపల కడక తం కాదు రా పిచ్చి సన్నాసి హల్వా మల్లి పూల మహత్య నువ్వు కూడా మీ ఆవిడ్ని చాప మీద కూర్చోబెట్టి హల్వా తినిపించి మల్లి పూలు తలలో పెట్టుకోడు మూడు నెలలు తిరగకుండానే మాంతులు చేసుకుంటే హల్వానా కాదు రా సత్యనాడ ఇది ఓ ఆయన ఇంతే చాప మల్లి పూలు హల్వా చాప మల్లి పూలు పరేనా అగన్న చాలా చిత్రంగా ఉంది ఎంత పెందలాడే ఊరు జనం అంతా నిద్రపోయారు కారణం ఏందిరా
ఐదు రూపాయలకు అల్లవా ఇవ్వండి నువ్వు తప్పుకోరా ముందు నాకు ఇవ్వండి జులై సత్యనాడు నాకు కూడా కన్ను కొట్టాడంటే చస్తాను అయ్యో 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 ఎలాంటి కుటుంబం ఎలా అయిపోయింది పరువంతా గంధల కలిసిపోయిందిరా ఉంటే కదా కలిసిపోవడం దీనికి ఏదైనా మార్గం చూడరా తమ్ముడు నాకు ఆళ్ళు ఆడడం లేదు అందరూ గొంగల పురుగు చూసినట్టు చూస్తున్నారా పేడబద్ద <laughs> 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 చూసారా నా ఒక్క మాటకి మీరు అంత రియాక్ట్ అయిపోతే మీరు ఈజీలోకి వెళ్ళారు అనుకోండి మీ బతుకు అరగడ్డ అంటే పిచ్చాస్ పెట్టలేదాయి బాబు అన్ని బలే అర్థం చేసుకుంటారండి మీరు వెళ్ళిపోయాం అందుకే మావా చిన్నప్పటి నుంచి నేను అమెరికా వెళ్తా అమెరికా వెళ్తా ఉంది అక్కడైతే ఎవడు పెళ్ళ ఎవడితో లేచిపోయినా ఎవడు పట్టించుకోడు ఓ నువ్వు ఆ రూట్ లో వచ్చావా లేకపోతే నన్ను వదిలేసిన ఆర్థ అంత హ్యాపీగా ఉంటే మనమైన చోలు పువ్వు పెట్టుకుంది మనకు కూడా ఏదైనా మ్యాచ్ చూడు గౌరీ గురించి వర్రీ లేదు ఒక లక్ష అడ్డు అయితే పర్లేదు కానీ ఈ టెన్షన్ నేను తట్టుకోలేను మావా ప్లీజ్ మా నీ దండం పెడతా మా ఆ లూసీ కాపైనా పర్వాలేదు మా ఓకే డన్ ఇలాంటి విషయాలు అందరూ వినేలా గట్టిగానే మాట్లాడాలరా రెండు వందల యాభై సవర్లు తమ తలుచుకుంటే నాలుగు వందల యాభై సవర్లు చేస్తారు నమస్కారం నమస్కారం బాగున్నారా బాగున్నానయ్య గుర్తుపెట్టారన్నమాట అమ్మవారికి ముక్కు ఉంది ఈ బంగారు కిరీటం వరవుంకీలు అమ్మవారికి అలంకరించి పూజ జరిపించండి కాసేపు ఆగాక జరిపిస్తారు ఏంట్రా బొబ్బిలి శివరామరాజు గారు వచ్చారని చెప్పడానికి వచ్చానండి అయ్యా శివరామరాజు గారు వచ్చారా అదేంటా ఇద్దరు లెట్కి చూస్తున్నావు ముందే చెప్పానండి సౌండ్ లేకుండా చెప్పా యో ఇలాంటి విషయాలు గట్టిగానే చెప్పాలరా వేదవాని వేదవా తొందరగారా నమస్కారం శివరామరాజు గారు నమస్కారం అండి రెండు రెండు శివరామరాజు గారు కాగితో కొబ్బరి పెడితే నేనే వచ్చేవాని కదండి రాక రాక మా ఇంటికి వచ్చారు ఏం తీసుకుంటారు ఏ వద్దండి అదేం కుదరదు కూర్చోండి రే అయ్యగారికి మజ్జిగి తీసుకురా మజ్జిగి పట్టరా సౌండ్ లేకుండా ముందు మీరు కూర్చోండి మిత్రమా 
ఇంట్లో గెస్ట్ ఉండగా ఈ నగలు మెరుగ్గోనేమిటే అబ్బా మీరు కాస్త ఊరుకుంటారా దగ్గరకు వస్తుంది నగలు మెరుగు పెట్టించాలని చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నావు నువ్వు కానీ వయ్యా పోనీ లేరా ఇది ఆడవాళ్ళ పని వాళ్ళని చూసుకొని అలాగే నువ్వు కానీ బాబు అలాగే మీరు ఉండండి నాకు కొంచెం పని ఉంది అలా బయటకు వెళ్ళొస్తా తాతయ్య గారు కరెక్ట్ గా చెప్పారు మీకు పని ఏం లేదండి నిన్న ఇక్కడి నుంచి పంపిస్తే కానీ వచ్చావమ్మా నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నా ఆ గాజులు ఇస్తే శుక్రవారం పూట మెరుగు పెట్టించుకుంటే లక్ష్మీదేవి లక్కలకలకల ఆడిపోతారు ఇలా ఇయ్యమ్మ చాలా మట్టెట్టేసినట్టున్నాయి రుద్రాక్ష మాల కూడా ఇలా ఇవ్వమ్మా మెరుగు పెడతా నారాయణ దీనికి అవసరం లేదు వాటికి పెట్టండి చాలు అదేంటమ్మా అన్ని నగలు తలతల మెరుస్తూ అది మాత్రం కిలం పట్టేసి మట్టి కొట్టుకుపోయినటువంటి ఏమో అంటే చెప్పు తీసి ఇవ్వు మీరన్నా చెప్పండి అమ్మా సందేహం ఎందుకమ్మా పవిత్రమైన మాల అనుకుంటా మెరుగు పెట్టించకపోతే పాపం కూడా మీరన్నా చెప్ప వద్దులేండి మీరు చెప్పండి నగలు కాచేస్తున్న మోసగాడు హారం తీయొద్దునా భారతి ఆ నగలు కూడా తీసుకో దేనికండి నువ్వు నోరు పోయి మెరుగు పేరుతో నగలు నొక్కేసి దొరకకుండా తిరుగుతున్నావు అన్న సంగతి పేపర్ లో పడిందని రాజు గారు చెప్పండి యమధర్మ రాజా ఆయన పిలిస్తే మీరు పడ్డారట నగలకు మెరుగు పెట్టడం తేడా అవుతే పరిగెడ్డం 